வணக்கம் தோழமைகளே இன்றைக்கி ஒரு சம்பவத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஒரு அழகான ஏரி கரையோர கிராமம் பசுமையான சூழல் குளுமையான காற்று வீசிட்டு இருந்துச்சு ஒரு வழிபோக்கர் அந்த கிராமத்து வழியாக நடந்து போயிட்டு இருந்தார் ரொம்ப களைப்பாக இருந்தார் நிழலும் காற்றும் தண்ணியும் அங்கே இருந்துச்சு வயிறு நிறைய தண்ணியை குடிச்சிட்டு ஒரு மரத்தடியில் படுத்து தூங்கிட்டார் அந்த வழியா இன்னொரு வழிபோக்கன் வந்தார் அவர் தூங்குறத பார்த்தார் ரொம்ப தூரம் பயணம் செஞ்சு வந்திருக்கார் போல அதனால் களைப்பில் தூங்குறாரு அப்படின்னு போயிட்டார் அடுத்து ஒரு உழைப்பாளி வந்தார் அவர் தூங்குற வழிபோக்கனை பார்த்தார் பாவம் வேலை செஞ்ச களைப்பில் தூங்குறாரு அப்படின்னு போயிட்டார் அடுத்து ஒரு திருடன் வந்தான் இரவெல்லாம் திருடிட்டு பகலில் படுத்து தூங்குறான் அப்படின்னு போயிட்டான் அடுத்து ஒரு பிச்சைக்காரர் வந்தார் அவர் பார்த்துட்டு பாவம் பசி மயக்கத்தில் இருக்காருன்ட்டு போயிட்டார் அடுத்து ஒரு கூத்து கட்டுறார் வந்தார் இரவெல்லாம் கூத்து கட்டிட்டு அந்த களைப்பில் இப்போ தூங்குறாரு அப்படின்னு போயிட்டார் அடுத்து ஒரு குடிகாரன் வந்தான் நல்லா சாராயம் குடிச்சிட்டு தூங்குறான் அப்படின்ட்டு போயிட்டான் அடுத்து ஒரு சோம்பேறி வந்தான் அவன் தூங்குற வழிபோக்கனை பார்த்துட்டு சரியான சோம்பேறி அப்படின்னுட்டு போயிட்டான் அடுத்து ஒரு தவயோகி வந்தார் அவர் அந்த தூங்குற வழிபோக்கனை பார்த்துட்டு பெரிய ஞானி போல நிஷ்டையில் இருக்காரு அப்படின்னு போயிட்டார் கொஞ்ச நேரத்தில் களைப்பு தீர்ந்தவுடன் வழிபோக்கன் எந்திரிச்சு அவர் வழியில் போயிட்டார் இந்த சம்பவம் ஒன்று தான் அதை எத்தனை பேர் எத்தனை கண்ணோட்டத்தில் பார்க்குறாங்க அவரவர் பார்வைக்கு அவரவர் நினச்சது தான் சரி அவரை எழுப்பி கேட்டிருந்தா உண்மை தெரிஞ்சிருக்கும் இது தெருவோடு நடந்த சம்பவங்கிறதுனால சரி ஆனால் எந்த ஒரு நிகழ்ச்சியையும் நாம் நம்ம கண்ணோட்டத்தில் பார்த்து நம்ம கருத்தை நிரூபிக்க நிறைய விவாதம் பண்ணுறோம் ஆனால் பிரச்சனையோட உண்மை நிலவரம் நமக்கு தெரியாமையே போகுது வீண் மன கஷ்டங்களும் ஏற்படுது பிரச்சனையோட உண்மை தன்மை அறிஞ்சு நாம் செயல்படுவோம் சரிதானே தோழமைகளே